今天我们要前往近几年来瑞士非常热门、广告打非常大的雪朗峰。那雪朗峰它最有名的就是峰顶的旋转餐厅，还有惊悚的玻璃栈道跟神索步道。现在来到了老的 b r u n e n 瀑布小镇这边转车，要转成缆车，后面就可以看到少女峰，非常的漂亮。那老的 b r u n e n 车站这边就旁边直接。过一条马路，或者说直接从它的地下道就可以走到这个缆车站。那如果要上雪朗峰，其实从老的 Brunnen 这边有两条路，一条就是我现在搭的缆车，另外一条就是搭公车经过老的 Brunnen Valley， 然后到达 s t a c k e r b e r g 那边去搭缆车上到 Muren。那我今天要走的这一条路线呢，是从老的 Brunnen 这边搭缆车上到 Winterger， 再搭火车，搭着火车然后再到 Muren， 然后再搭缆车，所以沿途都会非常漂亮。现在缆车转成火车，那其实搭缆车、搭火车都一定要积极的去抢最好的位置。像刚刚缆车站在门的旁边就可以看到整个峡谷的风景。那现在上火车就是我刚也是冲第一个，然后要坐左边往 Muren 的方向坐在左边，才可以看到非常漂亮的草原跟山峰。现在来到了 Muren， 非常漂亮的山中小镇。那刚刚经过了后面这个 i g e r Guest House， 就是我三年前住在这边。它房间有阳台，可以直视少女峰。好，那现在从这个 Muren BLM 车站走到缆车站，大概要走七到十分钟左右。那沿途呢，就是非常漂亮。在这边可以看到我的左侧就是山谷的部分。现在经过旁边这个 Hotel Alpina 也是一个平价的住宿，就像刚刚 Iger Guest House 是一样的，所以来到 Muren 的话，这两间非常推荐。现在旁边又看到了西洋旗，其实在阿尔卑斯山山区常常可以看到这个西洋旗。刚刚后面这群人呢，要去挑战 Muren 的 b i a f e r a t a 就是沿着山壁类似攀岩那一种。然后刚刚又经过了之前第一次来就觉得非常漂亮的喷泉，这边呢可以来把你的水壶装满。其实从我身后这个角度看艾格峰非常漂亮，不过因为现在太阳刚好在那个方向，所以下午的时候会看得更清楚。那现在很快就要到缆车站，那这边看下去非常漂亮，非常多的房子，然后对面雪白的山。其实这个 Muren 小镇它的人口就只有四百多人左右，那其实大部分这边都是外来的旅客，或是来这边住在旅馆、住在饭店。Tickets to the shelter. How many? The one. What? Wow. Yeah. Okay. Is that nine forty? 9:40. Okay, yeah. Thank you very much. 现在来到了 Muren 的缆车站。那现在这边可以看到山顶上面的天气现在是怎么样。所以今天可以看到是天气非常的好。再来到了 Beer， 那这边有非常多的惊悚好玩的。不过呢，我要先搭乘缆车，先上到雪朗峰去，先吃完 brunch， 然后等一下再下来这边玩。经过了三个小时，转了好几趟的火车跟缆车，终于现在来到了雪朗峰。现在就出来到这个看台，看一下外面。三年前我来过这边，不过当时呢，下面整个都是云层，就是雪朗峰是天气好的，那下面整个都看不到，就是云海也非常漂亮。但今天完全是一个不同的景色，整个看过去都没有云，可以看到下面全部都是草原，然后还有山坡。这边现在可以看到，我们现在在这个看台，这是旋转餐厅的，就是周围。然后这边可以看到二十几座三千多公尺以上的山峰，然后这边也有非常多可以拍照打卡的地方。那现在呢？来到这个角度，可以看到刚刚在 Muren 的那个网球场，然后对面那边就是刚刚从 b e a r 那边搭缆车上来。那上一次呢，我们拍到了一张照片，就是这边都是云海 b e a r 那边就浮出来像一个小岛一样。然后远方下面那边可以看到一个湖，那个湖呢下午如果它的步道有开的话，我就会过去那个湖走走。其实从 Mount Brunnen 或是 Muren 或是 b e a r 其实都可以爬山上来。那不过可能现在沿途还有积雪，可能到七月八月才会开放，所以现在这边是封起来的。之前上次来也有从这边。走下去，然后到下面那一颗石头去拍照。然后现在走到另外一个角度，这边还可以看到在远方的图恩湖。然后在这旁边有一个看台
，就是这边可以看到整个三百六十度的全景。那其实来到雪港宫这边都可以看到零零七的字样，这是因为之前零零七就在这个地方取景，所以这个也是其中一个他们的地标。然后在看台这边有很多人，就坐在这里，可以吃早餐，或者是在这边休息，喝点咖啡。就他们这边有摆了非常多的桌子在户外。下面的步道，看看有没有开放，有开放的话就下去走一走。那现在是六月中，其实还有蛮多积雪的。然后下面可以看到那边有很多的小屋，就是可以在那边休息。然后后面也可以看到土文湖在后面。走过来这边，这个两侧都没有护栏的，我会觉得看起来蛮危险的。不过其实它的路非常宽，所以事实上它是非常安全的，只要小心走路看路就好。那这边来到了这些小屋，这个屋子里面都可以坐在里面观赏美景。那现在这个后面可以坐在这边休息一下。那其实这一个看过去的角度也非常的漂亮。那其实，在阿尔卑山有很多的步道，它都是没有路的，就是它可能就是野路、石头或是草丛，所以基本上来到这边就要跟随着这一个标志，有点像奥地利的国旗，不过它颜色刚好颠倒，所以这个标志呢，就是白色、红色跟白色跟着它走就对了。好，那这边走过来这里，它就有写说这个有一条步道，然后这一边它就是可以走下去，再到其他的山。它这个坡度比较陡一点，所以它有这个绳子。好，那现在我就沿着这一个绳索这边走下去。那其实来到阿尔卑山就是应该要来这一种两侧都没有护栏的野路，这样比较能更贴近大自然。不过就是要非常注意安全。那其实像刚后面走过的这个地方，它看起来很危险，两侧就是陡坡，但是它实际走起来路是很宽的，只要大概小心一点就没有什么问题。那前面这里走到前面那个山峰就差不多。然后现在就进去选选餐厅，到楼上去。啊，可以。Fish five, please. 现在来到了雪朗峰的旋转餐厅，那外面的景色非常的漂亮。那这个旋转餐厅，它是四十五分钟会转一圈，那最多可以待在这里就是一个半小时，所以是两圈。后面这里有一个非常漂亮的吧台，下面紫色。啊，现在我们来看一下这边的 buffet 有什么东西。这边第一桌这里有一些沙拉、各种水果之类的，在这边是面包，然后有许多果酱。这边有熟食，像意大利面、香肠，反正就是基本上这边欧洲早餐必备的东西。然后好像还有一些薯饼之类的，然后这里还有一些火腿，然后这里有香槟可以无限畅饮，然后再来这里是汤的部分，好几种汤，有四种汤可以选择，非常的丰富。所以今天等于说来到这里大概是十二块瑞士房就有这样的保费，吃到饱，非常的划算。然后在后面这里还有咖啡的部分，这里就是自助的咖啡，然后这里有一些各种不同的茶。那我刚刚大概拿了三排，对，有一些我拿了包括 rusty， 包括它的 macaroni， 然后还有鸡肉跟沙拉。好，首先是鸡肉的部分，它这个鸡肉有一点东南亚的口味。再来蘑菇酱跟意大利面的部分，它这个蘑菇酱非常的香，就是那个奶油跟蘑菇融合在一起，还有 parmesan cheese， 那味道非常的棒。再来它的 rusty 的部分。Yeah. 好吧，它的 r o s t y 不太及格，不知道是不是它因为放在那边放太久，因为它整个不太酥脆，味道也没有出来。不过它这个果汁非常的好喝，就是因为我是一个人，所以我没有办法预定窗户旁边的位置。官网是说至少要四个人，那如果说人没有说很多的话，那两个人也可以坐在窗户旁边。所以来到这边基本上一定要事先定位。那这边除了 brunch 以外，还有单点式的，所以可以自己做选择，都是在同一个这个旋转餐厅这边。
，那吃完 brunch 之后呢，再下去 beer 走惊悚步道之前，我们先到楼下一个旋转餐厅下面的 James p o n d s World 这边厕所非常有意思。它这个厕所呢，就是有零零七的造景，它时不时就会出现这个零零七电影里面的声音，然后还有刚在厕所里面的镜子上就突然出现了零零七电影的片段。好，那现在来到了这边。零零七这边就是有当时电影的这些海报，都是非常复古。然后其中后面这一幅，这一幅应该就是在学朗峰拍的。啊，这边随时都会听到零零七的音乐，还有枪声。<笑>然后这里还有一个直升机，应该是模仿电影情节的，然后可以坐在里面看正前方的一幕，就好像自己在电影里面的场景。然后它这边还有很多的小游戏，我现在旁边这个是有点像是赛车这种感觉，手上拿着枪可以扫射，模仿你在用这个车然后滑在雪地上面，然后再出任务。现在来到这一个最恐怖的。Are you going to paragliding？ 好、哦，现在我已经来到了湖畔旁边